A very good morning to everyone. Myself, Amanpreet Kaur, and today's lecture is based on the subject biology. The name of the topic is the living world. First, we'll discuss about the term biology. Biology is the science of life forms and living processes. Now, we'll come on the topic, the living world. The living world comprises an amazing diversity of living organisms. Early man could easily perceive the difference between the inanimate matter and living beings. अगर इसे आसान भाषा में बोला जाए तो जो living world है वो खुद के अंदर बहुत सी तरह की living organisms की varieties को comprise करता है और जो the early man could easily perceive the difference between the inanimate matter and living beings. Now we'll we'll come on the man who pioneered the currently accepted definition of biological species. His name was Ernst Mayer. and he was also known as the darwin of 20th century like you can see in the notes ernst mayer the darwin of 20th century he pioneered the currently accepted definition of biological species now when we talk about the living world the first th- the first question is what is living whenever we try to define the term living we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organism the unique features of living organisms are growth reproduction ability of sense environment some more features can be metabolism ability to self replicate and self organize agar hum living ko kabhi bhi explain karte hain to bahut se aise characteristics hain jo ki living organism mein hi paaye jate hain non living things mein nahi paaye jate hain कुछ जो यूनिक फीचर्स हैं उसमें ग्रोथ आती है रिप्रोडक्शन आती है एबिलिटी ऑफ सेंस एनवायरमेंट आती है कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग्स में ही पाए जाते हैं दैट इज मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट लाइक ह्यूमन सेल्स एंड सेल्फ ऑर्गेनाइज अगर हम ह्यूमन सेल्स का एग्जाम्पल लेते हैं तो सेल्फ ऑर्गेनाइज कैसे होगा कि अगर बहुत सारे सेल्स मिलेंगे तो वो एक टिश्यू को बनाएंगे अगर वो सेल्फ ऑर्गेनाइज नहीं होंगे तो वो सही तरीके का टिश्यू नहीं बन पाएगा टिश्यू जब खुद को ऑर्गेनाइज करेंगे तो वो एक ऑर्गन बनाएंगे और जब ऑर्गन्स जब खुद को सेल्फ ऑर्गेनाइज करेंगे तो वो एक सिस्टम बनाएंगे और एक सिस्टम जब ह्यूमन बॉडी में काम करता है तो वो एक बहुत ही मेन रोल प्ले करता है तो दैट इज़ नोन एज सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो दो तरह की ग्रोथ होती हैं दैट इज एक्सट्रेंसिक एंड इंट्रेंसिक टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एक्सट्रेंसिक एंड इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक ओनली एग्जिस्ट इन नॉन लिविंग थिंग्स एंड इंट्रेंसिक ओनली एग्जिस्ट इन लिविंग वे वेन एवर वी टॉक अबाउट ग्रोथ इन लिविंग बींग्स इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ जब भी हम ग्रोथ के बारे में बात करते हैं लिविंग बींग्स की तो दो तरह की ग्रोथ होती हैं एक तो मास के थ्रू ग्रोथ होती है एंड दूसरी होती है कि वो अपने इंडिविजुअल्स को और नंबर्स में मल्टीप्लाई करते हैं लाइक like, अगर एक छोटा बच्चा है अगर वो ग्रो कर रहा है तो उसकी हाइट बढ़ेगी मास बढ़ेगा तो वो इंक्रीज इन मास हुआ और अगर कोई इंसान रिप्रोड्यूस कर रहा है लाइक like, अपने अलाइक को जन्म दे रहा है तो दैट इज़ नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल सो दे आर द टू ट्विन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ अ मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम ग्रोस बाय सेल डिविजन ऑल्सो इट्स द सेम इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम दे ऑल्सो ग्रो बाय सेल डिविजन बट देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिविजन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होती है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ और सिर्फ बाइनरी फिजन होता है एंड इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिविजन ऑकर्स थ्रू आउट द लाइफ स्पैन प्लांट तब तक ग्रो कर सकते हैं जब तक वो जिंदा है इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टिन एज लाइक फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन ह्यूमन बींग्स हम तब तक ही ग्रो करेंगे तब जब तक हमारी एक सर्टिन एज होती है चाहे वो इंक्रीज इन मास हो चाहे वो इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हो चाहे हमारी हाइट हमारी जो हाइट है वो भी एक सर्टिन एज तक ही बढ़ती है 
और अगर रिप्रोडक्शन भी अगर करना होता है तो वो एक सर्टेन एज तक ही हो सकता है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इन साइड सो इट कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म द सेकेंड क्वेश्चन विच अराइज इन आवर माइंड इज रिप्रोडक्शन लाइक वाइज कैन बी कंसिडर्ड एज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज नो नाउ लेट सी फॉर इट जस्ट फॉर एग्जाम्पल फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड ईजिली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ ए सेक्शुअल स्पोर्ट्स दे प्रोड्यूस इन लोअर ऑर्गेनिजम लाइक हीस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग इन प्लानेरिया लाइक फॉर एग्जाम्पल इन प्लानेरिया वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन दैट इज द ऑर्गेनिजम रीजनरेट्स इट्स लॉस पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म लाइक फॉर एग्जाम्पल लिजर्ड्स वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही आती हैं एंड वो अपनी टेल को कट आउट कर सकती हैं एंड उसे दोबारा से न्यू ऑर्गेनिज्म में बना सकती हैं रीजनरेट कर सकती हैं द फंजाई एंड फेलामेंटस एलगी मल्टीप्लाई बाय फ्रैगमेंटेशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एलगी एंड अमीबा रिप्रोडक्शन इज सनोनिमस विद ग्रोथ दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स there are many living organisms which do not reproduce for example sterile worker bees they never reproduce mules they also never reproduce and some infertile human couples wo reproduction to nahi kar sakte hain but for keh sakte hain aap ki medical ne itni tarakki kar li hai ki ab unke paas ek ivf aur फर्टिलिटी टेक्निक्स हैं जो कि हेल्प कर सकती हैं ह्यूमन बींग्स को रिप्रोडक्शन करने में हेंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेथाबोलिज्म द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज मेथाबोलिज्म नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेथाबोलिज्म isolated metabolic isolated metabolic reactions are in vitro are not metabolic reactions but still living reactions all organisms from the prokaryotes to most complex eukaryotes can sense and respond to environment cues photoperiod affects reproduction in seasonal breeders both plants and animals all organism handle chemicals entering their body human beings is the one and only organism who is aware of himself that is has self consciousness consciousness therefore becomes the defining property of living organism these interaction result and emergent properties at a higher level of organization this phenomenon is true in the hierarchy of organizational complexity at all levels therefore we can say that living organisms are self replicating evolving and self regulating interactive systems jo human body hai wo self replicate kar sakti hai khud ko evolving hoti hai कि जो एनवायरनमेंट uh, के हिसाब से ढल जाते हैं हम लोग दैट इज़ नोन एज इवॉल्विंग एंड द सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम्स केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टेमलाई दैट मीन्स सेंसेशन हम सेंसेशन ले सकते हैं दैट इज़ वी कैन सेंस द एनवायरमेंट और उसके हिसाब से हम ढल सकते हैं नाउ लेट्स कम ऑन द टॉपिक डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड देर आर ऑलमोस्ट वन पॉइंट सेवन to 1.8 million species in the world which are discovered till now there are three more terms which is biodiversity nomenclature and identification we need to study about it first we'll come on biodiversity the number and the type of organism present on earth they are known as biodiversity second one is nomenclature the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world अगर कोई भी साइंटिफिक नेम दिया जाता है एक ऑर्गेनिज्म को तो उसको पूरे वर्ल्ड में सेम ही नेम से बुलाया जाता है 
identification naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to then for plants international code for botanical nomenclature icbn it is responsible for the nomenclature for plants and for animals international code for zoological nomenclature iczn the, this organization is responsible for the nomenclature of animals the scientific names ensure that each organism has only one name each name has two components that is the generic name and the specific epithet system of providing a name with two components is called bionomial nomenclature that was given by carles linnaeus there are some four rules of naming names are generally in latin and written in italics first word in a biological name represents the genus while the second component denotes the specific epithet both the words in a biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate their latin origin like whenever we write a scientific name we always write it in usse na thoda sa tedha likha jata hai agar print hota hai to agar wo handwritten ho to use underline kar diya jata hai taki pata chale ki wo ek scientific name hai the fourth rule is the first word denoting the genus starts with the capital letter while the specific epithet starts with the small letter like for example it is written magnifera indica well it is not printed so uske niche underline kar diya gaya hai and the first word denoting the genus always starts with capital that is the m in magnifera while the specific epithet starts with a small letter that is indica usme i chota banaya gaya now we'll talk about how we'll classify them classification classification is grouped into convenient categories based on some easily observable characters based on characteristics all living organism can be classified into taxa this process of classification is called taxonomy now we'll talk about systematics it is derived from the latin word systema which means systematic arrangement of organisms it includes identification nomenclature and classification systematic takes into account evolutionary relationships between organisms now the next topic is taxonomic categories classification involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or category the category is a part of overall taxonomic arrangement taxonomic categories and all categories together constitute the taxonomic hierarchy each rank is commonly termed as taxon there are some different kinds of te- categories you can see it starts with kingdom and ends with species uh first is kingdom second is phylum or division third is class fourth is order fifth is sex family sixth is genus and the seventh is species we always hum log hamesha na upar se niche jaate hain but in this thing we always go from down to upwards first we'll talk about species a group of individual organisms with fundamental similarities as a species ek group hota hai individual organisms ka alag alag jinme kuch similarities hoti hain fundamental similarities hoti hain unhe species mein consider kiya jata hai each genus may have one or more than one specific epithets representing different organisms but having morphological similarities भले ही उनका शेप एंड साइज डिफरेंट हो बट उनमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज होती हैं देन विल कम टू जीनस जीनस कम्प्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेशीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पेशीज ऑफ अदर जेनरा एग्जाम्पल पटेटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पेशीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस ऑफ सोलिनम जीनस में 
ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज लिया जाता है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हों कॉमन में भले ही शेप एंड साइज अलग हो जाए बट कॉमन कंपेरिजन करेक्टर्स सेम हो लाइक फॉर एग्जाम्पल पटेटो एंड ब्रिंजल वो अलग अलग स्पीशीज़ के तो हैं बट उनका जीनस सेम है दैट इज सोलेनम देन विल कम टू फैमिली फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिविलाइटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज फैमिलीज आर करेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज लाइक यू कैन सी यू कैन नोटिस कि जैसे जैसे हम अपवर्ड्स जा रहे हैं वैसे वैसे सिमिलैरिटीज घटती जा रही हैं नाउ वी टॉक अबाउट ऑर्डर ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स ऑर्डर बींग अ हाई कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिली विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स नाउ वेन वी गो अपवर्ड्स इट कम्स टू क्लास This category includes related orders. Now, phylum or division. Classes comprises animals are called phylum, based on the common features. In case of plants, classes with a few similar characters are assigned to a higher category called division. When we talk about the higher category, kingdom, it is the highest category. Kingdom Animalia in the classification system of animals. Taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order. As we go higher from species to kingdom, the number of common characters goes on decreasing. ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि as we go higher to from species to kingdom, the number of common characteristics goes on decreasing. जितना हम ऊपर जाएंगे उतना common characters घटते जाएंगे The next heading is taxonomical aids. Procedures and te- techniques to store and preserve the information as well the specimens. In this topic it comes the herbarium. It is a storehouse of collected plant specimens which are dried, pressed and preserved in sheets. Jo purane tarah ke jo species hoti hain plants ki unhe ek ड्राई करके और प्रेस करके और प्रिजर्व कर दिया जाता है शीट्स में और उन्हें स्टोर किया जाता है तो दैट इज़ नोन एज हर्बेरियम देन इट कम्स द बोटानिकल गार्डन्स द फेमस बोटानिकल गार्डन्स आर एट क्यू इंग्लैंड इंडियन बोटानिकल गार्डन हॉरा इंडिया एंड द नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया दीज आर द थ्री बोटानिकल गार्डन्स विच आर very famous throughout the world then we'll come to the museums museums have collections and preserve plants and animal specimens for study and reference specimens are preserved in the containers or jars in representative solutions jo museums hain unme preserve kiya jata hai animal or plant specimens ko study or reference ke liye स्पेसिमेंट्स को कैसे प्रिजर्व किया जाता है कंटेनर्स में या फिर जार्स में कुछ सॉल्यूशंस में डाल के ताकि वो ख़राब ना हो जूलॉजिकल पार्क्स दीज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर कैप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट्स अंडर ह्यूमन केयर एंड विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट द फूड फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर ऑल एनिमल्स इन जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू दर नेचुरल हैबिटेंट्स जूलॉजिकल पार्क्स में वेराइटीज ऑफ एनिमल्स को रखा जाता है प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट्स में अंडर ह्यूमन केयर ताकि हम जान सकें कि उनका बिहेवियर कैसा है और उनका फूड हैबिट्स उनकी कैसी हैं ऑल एनिमल्स इन अ जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटाट्स पूरी पूरी कोशिश की जाती है कि उन्हें उनके नेचुरल हैबिटाट में ही रखा जाए नाउ देर आर सम टर्म्स इन द लास्ट of this topic that is flora fauna manuals monographs flora contains the actual account of habitat and distribution of plants of a given area this provide the index to the plant species found in the particular area flora ko jo actual amount of habitat hota hai aur distribution of plants hota hai wo given area mein 
पूरा कंटेन करता है वो दिस प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया सेम गोज टू फोना फोना कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑफ अ गिवन एरिया दिस प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लान स्पीशीज फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया लाइक फ्लोरा में प्लान स्पीशीज होती हैं एंड फोना में एनिमल स्पीशीज होती हैं बस इन दो चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो यू कैन डिफ्रेंशिएट इन दिस टू टर्म्स मैनुअल्स मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स एंड ऑफ स्पेशीज फाउंड इन एन एरिया द लास्ट हेडिंग इज मोनोग्राफ मोनोग्राफ कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्स ऑन वेल दिस इज ऑल इन दिस टॉपिक द लिविंग वर्ल्ड दिस दिस इज द ओनली इन्फॉर्मेशन वी नीड टू नो अबाउट इन दिस टॉपिक सो थैंक यू एवरी वन एंड हैव अ वंडरफुल डे